benvenuti a un nuovo appuntamento con Paese che vai, continua il racconto dell'Italia attraverso il suo territorio. Viviamo in un paese bellissimo, spesso però presi dal quotidiano ce ne dimentichiamo. Oggi siamo in Toscana, io sono Valeria Osai e ripartiamo da San Gimignano. Salve Don Gianni, Buongiorno. siamo al Duomo, un edificio centrale del borgo storicamente e non solo. Beh sì, siamo sicuramente nel punto più alto della città, dove al di là della rocca che sta dietro, ma che chiaramente ormai è in, non solo in disuso ma in parte è rovinata, siamo sulla parte viva più alta della città, diciamo così. E il Duomo è centro, in qualche modo si affaccia sulla piazza centrale, su quella che era la vera piazza centrale della San Gimignano del Medioevo, perché? perché Piazza della Cisterna non era una vera e propria piazza, perché Piazza delle Erbe era, come il nome stesso ci suggerisce, la semplice piazza del mercato, mentre qui Piazza del Duomo, dove si affaccia il palazzo pubblico e quella che è stata nei secoli prima una chiesa, poi una pieve e poi è diventata una cattedrale e poi una basilica, come è adesso. Ok, e ci dica questa cosa, ehm, la comunità San Gimignanese ha una vita religiosa attiva, c'è un sentimento in questa direzione oppure no? Guardi, quando io sono arrivato qui la prima volta, 22 anni fa, okay. ero cappellano del, del Duomo, la prima cosa che mi colpì fu che tutti quanti, anche le persone anziane, conoscevano gli affreschi del Duomo, chi li aveva fatti, quando erano stati fatti e questo denotava comunque un attaccamento al proprio patrimonio, un attaccamento che c'è in tutta San Gimignano, nei San Gimignanesi, quelli veri, eh, cioè in quelli che da sempre gli hanno vissuto gli autoctoni, c'è una profonda affezione nei confronti della propria città della città e di conseguenza di tutto quello che c'è contenuto e fra esse c'è una profonda affezione al Duomo. È chiaro che dal punto di vista strettamente pratico la vita quotidiana oggi è diversa dalla vita quotidiana di ieri, per cui i ritmi, i tempi sono molto diversi. Consentono meno magari consentono la funzione. Meno, eccetera, eccetera. Non solo, dobbiamo fare i conti con un afflusso che è straordinario, Tutto. ma straordinario per il numero ma ordinario nella, nella frequenza di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di turisti ogni tutto giorno. Tutto il mondo. Per cui chiaramente tutto questo fa sì che in qualche modo un po' il tutto si rallenti, si rilassi e soprattutto mh, il Duomo durante i giorni, chiamiamoli feriali, di fatto è quasi frequentato esclusivamente da turisti. Poi il fine settimana il Duomo in qualche modo si riappropria di se stesso, la comunità se ne riappropria, ci sono le celebrazioni e la gente sale in Duomo fino a che le taglie lo consente perché poi c'è la gradinata, ci sono le salite, esatto, i, più anziani, cioè, i più anziani a volte fanno un po' di fatica ma fino a che ce la fanno anche se Beh, si devono fermare, partecipano. Vengono, partecipano perché comunque il Duomo è sempre è il Duomo. È sempre il Duomo. <ride> è questo capolavoro, questo gioiello che i nostri avi ci hanno tramandato e ce l'hanno tramandato perché comunque il Duomo di per sé ci permette, abbiamo celebrato da poco la Pasqua, di ripercorrere ogni volta che vi entriamo la liturgia pasquale della veglia della notte con le storie dell'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, gli articoli del Credo su 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 fino all'altare e poi una volta celebrato il mistero sull'altare 
uscendo fuori di fatto il grande affresco di San Sebastiano col giudizio universale ci ricorda il mistero di una fede che deve incarnarsi nella vita quotidiana. È la liturgia della notte di Pasqua di fatto, è quella bellissima e che si ricollega poi anche a quello che stavamo dicendo, ossia dei messaggi così nobili che poi uno nel quotidiano deve incarnare certo, no? Nel, certo perché, nella propria perché fondamentalmente vita giornaliera. Ogni giorno abbiamo la, uh, siamo chiamati a dover compiere una scelta e la scelta fondamentale è se stare dalla parte del bene o dalla parte del male. E Grazie. quando si entra in Duomo eh, di fatto di là c'è l'entrata del peccato nella vita dell'uomo, dalla parte di qua c'è l'entrata della grazia. Io da che parte sto uscendo, me lo devo richiedere, perché di là c'è l'inferno, di qua c'è il paradiso. La grazia, noi scegliamo la grazia. E, noi scegliamo e grazie, grazie Don Gianni. Prego, prego. Siamo nel cuore di San Gimignano, la Manhattan del Medioevo, cosiddetta, un borgo antico e moderno insieme. Lo sa so bene Veronica, ciao Veronica, ciao, piacere, che piacere si occupa d'arte. Infatti noi ci troviamo davanti all'ingresso di Galleria Continua, questo importante spazio del territorio. Galleria Continua nasce proprio a San Gimignano, era il 1990, nasce per mano di tre amici che sono Maurizio Rigillo, Mario Cristiani e Lorenzo Fiaschi che lavorando d'estate in un ristorante che è attualmente visitabile che si chiama La Griglia la notte a fine lavoro fantasticavano sulla bellezza dell'arte ed è proprio stata questa amicizia e l'amore per l'arte che poi ha portato a far realizzare questo sogno che non nasceva esattamente in questo spazio, ma in un piccolo spazio che si trova in Via della Rocca, okay. che era un piccolo garage perché all'inizio ovviamente le risorse erano molto limitate e nel 1994 arriviamo all'interno del Cinema Teatro di San Gimignano. Luogo inaspettato perché l'idea proprio della galleria era eh, creare questa continuità, e di lì il nome continua, tra il passato, il presente e il futuro. Vediamo insieme. Benvenuti! Eh, questa è la prima stanza perché l'edificio si compone strutturalmente di due diverse parti. Questa che dà sulla via del castello, che è la parte più antica, che si presenta proprio come un basamento di una vecchia torre medievale, e l'altra parte, che è invece è il piano terra, che è stata costruita negli anni 50 eh, e che era proprio la sede del Cinema Teatro di San Gimignano. Fu Antonio Semplici negli anni 30 eh, che volle costruire questo spazio e poi fu bloccato durante, ovviamente, a causa dell'inizio del secondo conflitto mondiale e nel 1952 finalmente abbiamo la prima proiezione nel teatro cinema. Noi, Galleria Continua, arriviamo, nel, come dicevo prima, nel 1994 eh, con delle mostre e al momento eh, accogliamo dei giovani artisti. Solitamente ospitiamo artisti di un calibro internazionale, quindi Michelangelo Pistoletto, Anish Kapoor, artisti importantissimi nel panorama dell'arte contemporanea e questa volta invece abbiamo aperto, e non è una novità in realtà per galleria, a giovani artisti. Qui ad esempio abbiamo al primo piano una mostra di Rudininov, che è un artista bulgaro, eh, molto giovane, degli, nato negli anni 90 ehm, e che abbiamo il piacere di ospitare la sua prima mostra in Italia. E vediamo questi strani oggetti, di che si tratta? Allora, questa è la mostra di un, una coppia, nella vita e nel lavoro, si chiamano Ornaghi e Prestinari e alle nostre spalle troviamo un lavoro eh, che per me è interessante anche per raccontare un po' una parte del, del centro dell'attività di galleria che è proprio creare questo legame eh, degli artisti con il territorio 
e metterli anche in relazione con gli artigiani produttori locali. Il cristallo è uno degli elementi che in, poi alla fine scoprendolo qua sul territorio alla fine è diventato un elemento del loro lavoro. Attualmente la galleria, esatto, continuo <ride> sì, sì. come nome della galleria, attualmente la galleria ospita eh, questi interventi, queste opere e prossimamente cosa eh, la, ci Il prossimo attende? appuntamento sarà a fine maggio ed avremo due grandissimi artisti perché festeggeremo il centenario dalla nascita di Carlos Cruz Diez che è uno dei più grandi esponenti dell'arte ottico-cinetica e poi festeggeremo i 90 anni dell'artista Michelangelo Cristoletto. Siamo all'interno della galleria, quindi procediamo nel mostrarvi gli ambienti di questo soggetto che porta avanti sia ricerca culturale che ricerca di mercato. Qual è il senso di questo lavoro a San Gimignano? San Gimignano perché è proprio il luogo dove i tre fondatori della galleria si sono incontrati. L'obiettivo era proprio portare l'arte, l'arte contemporanea, in un luogo inaspettato. Noi lavoriamo sempre in architetture molto particolari, con un'identità dove mettiamo appunto gli Possiamo artisti vedere. in dialogo con degli spazi complessi, sono delle sfide anche per loro. San Gimignano perché era un luogo appunto inaspettato, non era una metropoli dove generalmente... Mh, 30 anni fa aprivano i grandi musei, i grandi musei di arte contemporanea aprivano nelle grandi città, nelle grandi metropoli. Esatto. E di lì eh, abbiamo inaugurato alla fine anche noi otto sedi nel mondo, perché poi ovviamente... Anche a Roma tra l'altro. Anche a Roma nel 2020, però la seconda sede in assoluto è stata nel 2004 in Cina, a Beijing, Pechino, Tutto dove mio. siamo stati eh, la prima galleria eh, straniera ad aprire con un programma internazionale in Cina. Quindi insomma attualmente Quindi, abbiamo otto, è una realtà possiamo internazionale. Possiamo dire, creare esatto dei ponti tra San Gimignano e il mondo. Esattamente, che era proprio quello che era lo scopo del, del loro sogno. Siamo adesso in esterna, in un altro angolo del borgo e ci ha raggiunto Claudia di Arte Continua. Ciao Buongiorno. Claudia. Ciao. Di che cosa si occupa l'associazione Arte Continua? Qualche cenno storico? Come nasce? Allora, l'associazione nasce nel 1990 da eh, Maurizio Regillo, Lorenzo Fiaschi e Maria Cristiani, che sono il, i fondatori anche di eh, Galleria Continua, con eh, il proposito e l'obiettivo di promuovere l'arte contemporanea. Con questa idea hanno, hanno sviluppato poi nel 1996, da, da un'idea anche di Luciano Pistoi, eh, Arte all'arte, che è un progetto che è durato eh, per eh, più di dieci anni, eh, con attività nel territorio che hanno lasciato opere d'arte contemporanea su tutta eh, il, la Val d'Elsa. Opere che si possono trovare regalate poi dalla generosità degli artisti e di associazione arte continua al territorio con, eh, con l'idea di creare una continuità tra il passato e il presente. E abbiamo un link international, state vedendo un'opera di Cosut, artista statunitense, siamo all'esterno del Bagolaro di San Gimignano, eh, la sedia davanti alla porta, illuminaci! Eh, Quest'opera nasce nel 99 ehm, per un'altra un location, diciamo, viene poi spostata qua nel, nel 2004, la nuova, nona edizione di Arte all'Arte. Eh, venne deciso di mettere all'interno della loggia che era il centro del potere cittadino quindi dove si ritrovava l'assemblea cittadina storicamente e eh, se vuoi gli anziani si sedevano Cosotta rimane eh, molto colpito dalla eh, peculiarità italiana eh, diciamo de dei paesi meridionali di eh, sedersi fuori dalle, dalle case eh, rimane affascinato da, da questo eh, vivere la città in modo comunitario ecco il portone di casa era un, un, un luogo di, di convivio di condivisione eh, questa semplicità che poi viene eh, riportata nell'opera anche con la scelta del materiale perché sono 35 metri di pietra serena quindi è un materiale molto semplice semplice da lavorare eh, tipico dell'area quindi autoctono viene poi eh, riportata da, da, da questa frase e mostrata secondo me creando una, un legame tra la, la città e l'arte contemporanea cosa teneva molto a eh, soprattutto nell'arte 
parte pubblica a fare opere che fossero facilmente comprensibili al grande pubblico. Questa frase, secondo me, che è eh, rappresentativa, se vuoi, dei nostri nonni, delle nostre, delle nostre città, regala alla città di San Gimignano un, un legame, prende il passato e lo rende eh, attuale, attuale, contemporaneo. Che e questo ci piace stessa. tantissimo, vedete certo. quindi come eh, viene raccontata una cosa semplicissima, eh, che fa parte della quotidianità soprattutto appartenente ai più anziani sì. eh, tra di noi ma che è segno di innovazione cittadina del desiderio di affacciarsi al circostante e di come lo faccia sia stato fatto da un artista internazionale, internazionale. e contemporaneo certo. quindi torna questa cosa di San Gimignano Borgo Antico e Moderno certo. Insieme Nel 1990 l'UNESCO ha dichiarato San Gimignano patrimonio dell'umanità ed è molto facile capire perché. Eh, proseguiamo nell'artistico eh, culturale approdando al monumentale in senso stretto con Torre Grossa in Piazza Duomo. Nel Medioevo infatti San Gimignano ospitava circa una settantina eh, di torri erette dalle famiglie cittadine a dimostranza della loro presenza e levatura. Eh, oggi ne restano circa 15, noi adesso siamo all'ingresso di Torre Grossa, appunto la più eh, alta e ci ha raggiunto Giacomo, illuminaci! Intanto buongiorno Valeria e ben arrivata, Grazie. ben arrivata. È un piacere avervi qua, è un piacere avervi all'interno del cortile del Palazzo Comunale. Ho sentito mentre arrivavi che ci stavi raccontando un po' della Torre Grossa, è la sentinella, noi l'abbiamo sempre là. Un San Giminese quando va via poi si gira sempre indietro e guarda sempre verso la Torre Grossa. In realtà però è l'ultima a essere stata costruita. È stata costruita fra il 1300 e il 1308 perché in realtà è frutto di una contesa. Una contesa fra il comune e la chiesa che è qua accanto dove si conservavano le campane. Ad un certo punto a seguito di questa contesa nel 1298 fu deciso di costruirsi il proprio campanile e questa è la Torre Grossa è per questo che è così importante non sappiamo quale delle varie campane fosse alloggiata su quella del vecchio campanile sappiamo però che ce n'era una, il campanone che dal 1328 ha risuonato per i San Gimignanesi fino al 1944 quando poi fu abbattuta, fu infranta anzi dai tedeschi ritirata. Quindi questa torre così alta, 54 metri, così grande, così maestosa, che domina dall'alto tutto, in realtà che cosa? è l'ultima fra tutte le altre costruite. Allora è il momento di salire, mi accompagnate? Benissimo, andiamo! Prego! Siamo in cima alla torre, eccoci qui, a circa 50 metri d'altezza, la fatica si fa sentire, ma guardate che vista! Questa noi la chiamiamo la vertigine del Medioevo, perché 54 metri sono lunghi, eh, però quando si arriva in cima c'è questa vista che ripaga. Tutte le persone che arrivano anche per la prima volta notano proprio questo. C'è la fatica, c'è, però poi arrivate in cima Bellissimo. ce ne scordiamo. Qui si vede tutto, si vede la Val d'Elsa da questa parte, si vede il Monte Maggio, quindi in direzione di Siena, si vede in direzione del Grossetano, l'Appennino Tosco-Romagnolo in lontananza, prima le, le colline del Chianti, dall'altra parte invece l'Appennino Tosco-Emiliano, fino alle Alpi Apuane, accanto a noi poi c'è il Poggio del Comune, che è un po' il grande vecchio se vogliamo, quello che dall'alto ci divide dalla nostra matrice, da Volterra, perché per molto tempo San Gimignano dipendeva proprio da Volterra, sia in età etrusca, sia come diocesi, fino a che poi nel Settecento non è entrata a far parte della diocesi di Colle di Valdezza. Vi ho citato gli etruschi, chi viene a San Gimignano pensa al Medioevo, 
per tutti San Gimignano è l'emblema stesso la del Manhattan Medioevo. Manhattan del Medioevo. Foster diceva che sembra quasi impossibile che il Medioevo sia finito trovandosi qua, affacciandosi da uno dei nostri balconi. In realtà San Gimignano ha una storia molto più antica, una storia molto più antica perché noi abbiamo testimonianze etrusche importantissime, sia in rocca, sotto l'attuale rocca, sia all'interno delle viscere del San Domenico, dove nel XVI secolo, all'inizio del XVI secolo, fu trovata una tomba etrusca. Ma le notizie di San Gimignano storiche, quelle sui documenti, sono molto più recenti. La prima è del 929, dove si dice appunto che c'è una vendita in realtà, una cessione da parte di Ugo di Provenza al Vescovo di Volterra appunto, di il poggio della torre proprio Sancto Geminiano adiacente. Quindi vicino a San Gimignano c'è, abbiamo una notizia di questo centro. Poco dopo, 20 anni dopo, siamo nel 949, si parla del borgo di San Gimignano. Quindi una struttura non fortificata, una struttura aperta. Nel 990 sappiamo che Sigerio, di ritorno da Roma verso l'Inghilterra, si ferma a San Gimignano e poi alla fine 998 invece si parla proprio del Castellum Sancti Geminiani e quindi sappiamo che c'era un centro munito di mura. Mura come? Il legno? Probabilmente sì, perché quelle in muratura in pietra arriveranno molto dopo. Quindi questa è un po' la storia a grandi linee di San Gimignano, ma da qua che cosa notiamo? Notiamo uno degli elementi più importanti proprio di questo centro, di questo piccolo borgo che si è formato attorno a che cosa, o meglio lungo che cosa, anche San Gimignano è figlia della strada, lungo la Francigena e proprio salendo in cima alla torre, proprio guardando dall'alto lo sviluppo del centro storico, riusciamo a identificare benissimo quello che è il Crocevia. Crocevia proprio più importante, dico più importante perché poi c'è l'altra via importante, quella dei mercanti che portava verso Pisa. Questa storia è una storia ricchissima che si interrompe ad un certo punto, siamo ormai nel 1348 per la peste, quindi una città ricca che aveva tantissima popolazione, una quasi città se vogliamo, ma che nel 1348 subisce questa forte interruzione, come in molti centri dell'Europa del tempo. Perché vi ho citato la peste? Perché di lì a breve, nel 1353, proprio a seguito di tutta una serie di difficoltà, San Gimignano chiede l'intervento dei fiorentini, chiedono proprio una sorta di protettorato e i fiorentini rispondono positivamente chiedendo a loro volta che cosa? Un luogo dove poter posizionare la rocca. Quindi mi fa piacere ora andare dall'altra parte e farvi vedere una storia nuova, quella che dal 1353 ci accompagna poi fino ad oggi. Vediamolo insieme! Andiamo! Eccoci, siamo passati dall'altra parte del coronamento e qua se vuoi... Eh, abbiamo un'immagine totalmente diversa. Intanto c'è la rocca, laggiù, ribadisco, 1353, i fiorentini fanno capire che se i San Gimignanesi erano interessati proprio a questa, a questa sorte di protettorato, avevano bisogno di dare uno spazio. Spazio che all'epoca però era occupato dal convento dei Domenicani, che per l'occasione fu spostato dove attualmente si trova il San Domenico. Siamo come ho detto, nella seconda metà del XIV secolo e inizia in un certo senso quello che è il periodo meno importante di San Gimignano. Da lì a breve vedremo che anche San Gimignano entrerà in un periodo in cui sarà sempre più importante l'aspetto dell'agricoltura. Certo, anche nel Medioevo, senz'altro parlerete o avete parlato dello zafferano, Senz'altro parlerete o avrete parlato della vernaccia, sono tutte attività che in parte sono state vitali dal Medioevo fino ad oggi. Che però si intensificano in questa fase. In altri casi fase. invece come per esempio lo zafferano, dopo il Medioevo se ne perde quasi totalmente la memoria. Ma se ci affacciamo proprio dal coronamento vediamo una campagna che sembra quasi un tessuto. Eh? Con eh, campi coltivati a vite 
olivo, cipressi. Ecco, questa è la San Gimignano, se volete, dopo il Rinascimento. Dopo il Rinascimento, dopo che perde la sua funzione storica. Ricordiamoci che fra il 1553 e il 1555 anche Siena cade sotto il potere fiorentino. Quindi San Gimignano non è più una zona di confine, ma diventa uno dei tanti centri all'interno del grande stato mediceo. Quindi questo centro perde progressivamente importanza e resta una città con un'agricoltura prevalentemente rurale, quella che conosciamo e abbiamo conosciuto fino al Novecento. Cavalca il suo essere un borgo collinare sì. fondamentalmente. E quindi ecco affacciandosi noi vediamo come vi ho detto prima il poggio del comune che è stata riserva importante di legname per esempio, i boscaioli hanno per molto tempo occupato, proprio vissuto queste zone e poi tutto ciò che è la campagna e le attività del suo collegato. Siamo arrivati in Sala Dante. Si è il cuore di questo palazzo. Intanto cerchiamo di capire come si è formato il palazzo. Il primo potestà è del 1199. E dove si riuniva il consiglio? Eh, un po' nella Pieve, un po' nella case delle grandi famiglie magnatizie. Ma ad un certo punto si sente proprio l'esigenza di avere un luogo fisico del comune dove riunirsi. dove riunirsi. Siamo nel 1288, eh? si inizia la costruzione di questo palazzo che è molto diverso da come lo vediamo oggi, la torre del 1300. Qui siamo circa 12 anni prima, quindi non c'era tutto quello spazio, non c'era quell'avancorpo che troviamo dietro e quindi un palazzo totalmente diverso. Un palazzo che aveva in questa sala il suo cuore, il suo centro. 1289, Azzo di Masetto, fiorentino, realizza queste decorazioni. Il ricordo di Carlo II d'Angio, che si ferma a Firenze perché deve andare a Chieti, dove sarà nominato re di Napoli. Quindi tutte le grandi città vanno a rendere onore a questo grande personaggio. Ecco. Questo, se vogliamo, è un po' un fermo immagine, un giornale dell'epoca. Cristallizza quei momenti. In cui anche i San Gimignanesi vanno a rendere omaggio, a rendere omaggio a questa figura e proprio in quei giorni, per quell'occasione, si sviluppano, si organizzano tornei, cacce, che sono rappresentate proprio in, in, sulle mura di questa sala. Questa immagine, questi affreschi, queste figure, sono quelle che il 7 maggio 1300 vedrà Dante. Dante che verrà proprio a San Gimignano perché viene a San Gimignano Dante? Come ambasciatore in quel periodo, siamo appunto nel maggio del 300, deve essere nominato il nuovo capitano della taglia di Tuscia e quindi tutti gli ambasciatori vanno nei centri più o meno grandi. Dante è venuto a San Gimignano, altri sono andati a Siena, Pisa. Questo ci fa capire probabilmente Dante è una figura importante, ma non di altissimo rilievo. 
lo diventerà a breve, perché fra giugno e agosto dello stesso anno diventerà priore. L'ho detto 1300. È lo stesso anno, lo stesso periodo in cui inizia il percorso della commedia, nel mezzo del cammino di nostra vita. All'inizio del 1300 Dante si è perso. Perché si è perso? Perché è entrato in questo gioco politico che poi l'ha portato all'esilio. Quindi capite, è un momento che oggi Cruciale. noi possiamo rileggere proprio alla luce della vicenda storica, non poetica, di Dante Alighieri. Ma prima di andare via, consentimi di farti notare dietro le tue spalle l'opera forse più importante che accoglie questa sala, che è la maestà di Lippo Memmi. Qua cosa vediamo? Vediamo la Vergine con ai piedi Nello di Messer Mino dei Tolomei. Chi era questo? Era il Podestà e il Capitano del Popolo, una figura importantissima, qualcuno ha detto che in realtà lui si voleva insignorire. Un'immagine che poi nel tempo si è modificata. Si è modificata perché ai lati sono state aggiunte negli anni 60 e il 300 altre quattro figure da un altro grande pittore senese, Bartolo Di Freddi, a seguito proprio dell'apertura di queste due stanze, di queste due porte, Benozzo Gozzoli, come lui stesso ci ricorda, ha dovuto intervenire è dovuta intervenire per far cosa? Per restaurare. Quindi capite, un'opera come questa, strepitosa, bellissima, che è uno dei cardini proprio della storia dell'arte italiana del Trecento, a sua volta ha subito tutta una serie di eh, perdite, ma fra tutte, devo dire la verità, resta ancora un'immagine fortissima, quella della Madonna col bambino e quello di Milo di Tolomei. Attenzione, in ogni scritta di questa stanza ci fa riferimento a che cosa? A come bisogna governare, per questo il messaggio è importantissimo. Lì c'è una frase nel cartiglio ripresa dal libro della Sapienza, qua dietro un altro invito, priposto, odi benigno ciascun che propone, risponde grazioso e ha ragione, quindi è un monito a chi eh, diciamo, si deve gestire deve comandare la città e nella sala delle udienze c'è una frase sallustiana importantissima animus in consulendo liber credo ecco che tutto questo ci faccia capire anche perché San Gimignano è un bene patrimonio dell'UNESCO decisamente ma sentiamo cosa ha da dirci a riguardo il professor Melotti certo Dante ha un rapporto speciale con San Gimignano o perlomeno con un po' di cattiveria posso dire che ha cominciato ad averlo dopo la celebrazione dei 700 anni dalla morte eh, di Dante che come eh, ricorderete è morto nel 1321, abbiamo appunto recentemente celebrato i 700 anni. Tutta Italia si è prodigata nel costruire, inventare eventi collegati a Dante con anche un interessante processo di rivalorizzazione della memoria collettiva, dei luoghi, con riscoperta di monumenti, creazioni di itinerari danteschi sia nei borghi che nelle campagne. Quindi devo dire che è stato un anno proficuo che ci ha, ci ha insegnato a leggere il territorio e la storia del nostro paese in modo diverso. San Gimiano ha comunque un rapporto con, eh, con Dante che eh, 1299-1300 eh, ha visitato la città come eh, componente di eh, un'ambasceria di, di parte guelfa. Questo è interessante perché ci eh, riporta un po' nello spirito della politica medievale delle città italiane, cittadine in perenne contesa, cittadine ricche che difendevano la propria ricchezza e competevano con le altre città per questioni di fatto mercantili, di controllo eh, dei, dei flussi delle merci ed è stata allo stesso tempo la forza del medioevo italiano quello che ha creato la ricchezza e la specificità del, del nostro paesaggio 
oggi pieno appunto di questi borghi turriti eh, stupendi, ricchezza che si è riversata in chiese, in monumenti, in affreschi, ma di fatto è stata anche la debolezza, quello che poi ha impedito all'Italia di sviluppare una grande, forte civiltà politica coesa ed arrivare ad avere una nazione eh, come invece è accaduto in altre parti d'Europa. Eh, già, insomma, pensiamo alla Francia, eh, già nel corso del 400, del 500, quindi questa enorme debolezza o campanilismo che è uno dei tratti che caratterizzano ancora l'Italia di oggi. Dante comunque è presente eh, a San Gimignano eh, perlomeno negli affreschi, nelle rappresentazioni eh, di, eh, che, che troviamo in, in alcuni spazi della città, nella, eh, nella cattedrale dove c'è una bellissima scena di giudizio, eh, di giudizio finale con rappresentazioni di Lucifero, eh, la punizione dei peccati capitali, quindi tutto quell'immaginario dantesco che eh, appunto l'inferno, il purgatorio e il paradiso hanno dire, contribuito, eh, dico, le opere di Dante hanno contribuito a creare e allo stesso modo nella chiesa di San Lorenzo da Ponte c'è una eh, interessantissima eh, rappresentazione del purgatorio dove il San Lorenzo eh, interviene per salvare una delle anime del purgatorio. Anche questa sembrerebbe ispirata al purgatorio e, e alle opere di Dante. Quindi c'è stato un eh, un riscontro veloce, rapido dell'opera eh, di Dante eh, che ha come dire, mh, eh, proliferato nell'immaginario collettivo eh, dell'epoca arrivando a creare rapidamente grandi capolavori molto forti, molto intensi in cui eh, in queste rappresentazioni dell'aldilà, eh, dell'inferno, delle anime dei dannati, delle punizioni eh, ritroviamo alcuni tratti della cultura medievale, la paura, eh, la paura sì, de della morte, ma anche eh, la paura del potere della Chiesa che di fatto si arrogava il diritto di condannare, di dividere tra dannati e non dannati, quindi è una forma di rappresentazione del potere eh, della Chiesa attraverso le rappresentazioni del giudizio universale, ma anche un elemento in qualche modo educativo che insegnava ai cittadini a rispettare le regole, a rispettare un certo sistema valoriale, ma soprattutto a rispettare la gerarchia. Certo c'è il diavolo, cattivissimo, però nel diavolo noi possiamo anche ritrovare la, rappre la rappresentazione del potere, la rappresentazione del Signore, la rappresentazione dell'imperatore che è pronto a sbranarti, a divorarti, ad ucciderti se ti comporti in un modo non corretto. E quindi sono immagini che rappresentano appunto l'immaginario collettivo medievale con le sue paure e con il suo ossessionante senso della gerarchia. Concludo su questo una delle rappresentazioni più, più terribili di questo giudizio universale è la punizione dei peccati di gola, nel quale io e penso anche molti di voi cadremmo senz'altro. C'è questa bellissima tavola imbandita con un pollo e dei bicchieri, delle brocche di vino golosissime e i dannati attorno, i golosi, che vorrebbero bere e mangiare, ma sono trattenuti dai diavoli, quindi guardano, 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 ma non possono mangiare. Terribile, ecco, va bene. Paure del Medioevo che sono anche le nostre paure. Segue il fil rouge con Dante, siamo ancora con Giacomo per opera laboratori, eh, ci siamo spostati in un altro elemento importante del monumentale San Gimignanese. Continua il nesso con Dante, con la figura dantesca, perché? Perché? Intanto dove ci troviamo? Siamo nella chiesa di San Lorenzo in Ponte, costruita nel, nelle forme attuali nel 1240. Ma in realtà quello che collega questo ambiente, questo edificio con Dante sono gli affreschi di, molto, di molti anni più recenti. Siamo nel 1413. Probabilmente 
vi ho detto siamo nell'anno 1413 perché fino a pochi anni fa si pensava che fosse unitario il ciclo d'affreschi. Ora c'è anche qualche dubbio che probabilmente una parte e in particolare questa davanti a noi, quella dell'inferno, sia leggermente precedente o comunque di un altro autore. Celli di Francesco di Sercelli è l'autore di tutto quello che noi vediamo, tranne, come vi ho detto forse, dell'inferno. Quali sono le rappresentazioni principali? L'inferno, il purgatorio, il la porta del paradiso dietro di noi, la gloria della Vergine e dei Santi, le storie di San Benedetto. Tutto questo parla evidentemente di Dante Alighieri. Davanti a noi vediamo l'inferno, vediamo per modo di dire perché in realtà è rimasto ben poco. Perché vi ho detto questo è importante? Perché è una rappresentazione dantesca. C'è la porta dell'inferno, ci sono gli avari, ci sono gli eretici, si vedono le arche, forse qualcuno è identificato anche Brunetto Latini, ci sono i tiranni che affogano e affondano nel fiume Lava, nel Flegetonte, con i centauri che li uccidono, colpiscono con l'arco. Davanti abbiamo quello che per molto tempo è stato identificato come un secondo inferno, in realtà non è un secondo inferno, ma è il purgatorio, dove ci sono molto simili pene rappresentate, ma è diversa la speranza. E la speranza qui da che cosa è rappresentata? Proprio dai due santi che vediamo al centro, queste grandi figure, San Lorenzo e Gregorio Magno, che prendono due anime e le salvano, le portano in paradiso. In particolare Gregorio Magno, chi salva? Salva una figura con una corona. Chi è? È Traiano. Traiano che lo stesso Dante pone in paradiso per quello che aveva fatto, ma soprattutto per l'intercessione, proprio per le preghiere del nostro Gregorio Magno. E il Regno dei Cieli è quello che vediamo da quest'altra parte, in alto nella mandorla la Madonna con Cristo, la gloria dei Santi e sotto gli Apostoli. Quindi chi entrava qua dentro aveva davanti a sé il mondo ultraterreno, e è importante il riferimento a colui che ha, che ha patrocinato tutto, Niccolò Salvucci, che era una dei rappresentanti di questa grande famiglia, che come lavoro, diciamo, si prestava i soldi. Quindi, se vogliamo, questa, questa rappresentazione abbastanza anomala, forse era un po' un modo per guadagnarsi al suo modo anche il paradiso. Ma ti posso portare a vedere un'altra cosa? Assolutamente, devi. Allora, varchiamo questa sola. Andiamo. Siamo nel portico. Eh, un portico è stato costruito successivamente. E è stato costruito perché? Ora cerco un po' di spiegartelo. Intanto ti faccio notare quella figura inginocchiata sotto il Cristo. È Niccolò Salvucci, oh. quello di cui parlavamo prima. Colui che ha patrocinato tutta questa pittura, tutta questa decorazione. Ma alza gli occhi, vedi questa meravigliosa Madonna in gloria e guardandola noterà che c'è qualcosa di anomalo, di strano. Il volto. Il volto non parla la stessa lingua di tutto il resto dell'affresco. Perché? Qua siamo all'esterno della chiesa. Eh, la chiesa di San Lorenzo in Ponte finiva all'altra parte. Qua era un muro esterno, qua passavano le mura. Quando fu inglobata anche questa parte della città nel 1265 furono abbattute le mura e questo era uno spazio aperto. Qui si trovava un'edicola, un'edicola con questa immagine dipinta nel 1310. Da con dei Simone colori Martino. tra l'altro molto vivaci, molto, sì, molto belli. Nel tempo fu considerata un'immagine miracolosa, fece diversi miracoli al punto che quando Celli di Francesco di Sercelli arrivò a ridipingere anche questa Madonna che nel frattempo fu inserita all'interno di questo portico, in realtà non riuscì a portare a termine l'opera proprio per volontà della Madonna. Da. Quindi è per questo che noi oggi abbiamo ancora l'immagine originaria della Madonna di Simone Martini del 1310, mentre tutto il resto è del 1413. Anche questo ci racconta 
la storia di San Gimignano, quindi noi siamo molto legati anche a questa tradizione. Uh, grazie Giacomo per il tuo importantissimo contributo, noi continuiamo con il nostro viaggio in questo borgo ricchissimo. E siamo in Via della Rocca con Andrea per parlare di Vernaccia, della Vernaccia di San Gimignano, un vino bianco senza rivali, pluripremiato, rinomato in tutto il mondo, fortemente identitario e caratteriale, addirittura nominato da Dante nella Divina Commedia. Sì, esatto, perfetto. Identitario, un vino antichissimo. Già Dante lo nomina nella Divina Commedia, ma non solamente Dante, poi anche Giovanni Boccaccio e molti altri, fino a Michelangelo e Buonarrotigione, hanno scritto tantissima letteratura su questo vino perché era considerato uno dei vini più apprezzati del periodo, soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento. Le prime notizie della produzione di questo vino qui a San Gimignano si hanno dal 1276 in poi e quindi fa sì che questo sia un vino che ha sfidato i secoli, ha sfidato la storia ed è stato uno dei vini anche più apprezzati dalla famiglia dei Medici. È un vino anche dei record perché è stato il primo vino a cui è stata assegnata la DOC. Nel 1966, al momento delle assegnazioni delle prime denominazioni di origine controllata alla Vernaccia, è il primo vino che riceve questo, ehm, questa denominazione, la denominazione di origine controllata. Nel 1993 invece diventa il secondo vino per eccellenza in Italia a fregiarsi della DOCG, quindi la denominazione di origine controllata e garantita, e quindi ad essere inserito nell'Olimpo dei vini più rinomati e importanti a livello enologico nazionale. Senti, eh, in tutto questo ha un ruolo fondamentale il Consorzio. Eh, qual è il ruolo del Consorzio oggi? Appunto gestisce la politica delle denominazioni, divulga, ma non solo. No, il Consorzio è stato il primo, il primo soggetto nato appunto nel 1972 dalla volontà di alcuni soci di fondare, di mettersi insieme con l'obiettivo di valorizzare e quindi di far conoscere questo vino e vitigno a, sia a San Gimignano ma soprattutto di eh, far conoscere la fama della Vernaccia anche al di fuori dei confini comunali, regionali e nazionali. Eh, nasce nel 1972, ad oggi annovera circa 70 soci e si ed controlla appunto la produzione ed anche la, eh, la garanzia e la denominazione per eh, tutte le bottiglie che vengono prodotte, quindi oggi c'è una produzione di circa 5 milioni di bottiglie e si garantisce tutta la filiera. In più il consorzio è il veicolo principale di, della valorizzazione della vernaccia di San Gimignano, quindi eh, promuove una serie di eventi a livello locale anche a livello nazionale ed internazionale la partecipazione alle fiere, alle fiere. Anche qui infatti era in corso una degustazione. Perfetto, uh, dal livello diciamo internazionale anche a livello prettamente locale. Sì. Questi sono i locali del Bernaccio di San Gimignano Wine Experience che ne sono stati, eh, hanno avuto un restyling nel 2017 e sono tutt'oggi gestiti dal consorzio del vino Bernaccia. Che cosa facciamo? Facciamo eh, tutta una serie di sia di eventi ma di degustazioni guidate, mirate alla conoscenza di quello che è il vitigno e il vino più importante di San Gimignano. Andrea, come si presenta questo vino? Quali sono le caratteristiche organolettiche della vernaccia? Allora, la vernaccia di San Gimignano di ACG è un vino bianco, secco. Da disciplinare di produzione possono essere prodotte due diverse tipologie. La vernaccia di San Gimignano di ACG e la vernaccia di San Gimignano di OCG riserva. La versione riserva è il vino che sfida il tempo e quindi deve avere almeno un anno di invecchiamento. E come si presentano nel bicchiere? La vernaccia di San Gimignano di solito ha un colore paglierino, più scarico, ha un aroma leggermente fruttato, floreale e delicato e in bocca è un vino con una buona freschezza e soprattutto una caratteristica nota sapida. La vernaccia di San Gimignano Riserva si presenta invece di un colore più dorato, 
più marcato, tipico dei vini invecchiati, più maturi, il bouquet, gli aromi di naso diventano più complessi, più ricchi, le note fruttate diventano più mature e le note floreali anche e in caso di passaggio a legno il vino diventa leggermente più speziato. In bocca è un vino più persistente, più concentrato, più di corpo ed è un vino appunto che sfida il tempo. Cin cin. Cin. Adesso con Beatrice per casa e Torre Campadelli. Ciao Beatrice. Ciao. Eh, mille anni di storia, un bene fai, fondo eh, per l'ambiente italiano. Eh, dici Beatrice, chi era la famiglia Campadelli? Molto bene. Allora, la famiglia Campatelli era una famiglia di imprenditori toscani, commerciavano alabastro ed erano proprietari terrieri. Diventano ricchi grazie a queste due attività e un po' per um, celebrare questo rinnovato stato sociale acquistano il palazzo nel centro storico di San Gimignano. E piano piano, eh, dall'inizio dell'Ottocento fino alla prima metà eh, appunto del secolo, lo, lo arredano e lo abitano e lo decorano con il gusto dell'epoca. In ogni stanza appunto raccontiamo le vicende biografiche di questa famiglia grazie agli arredi originali, le foto di famiglia, gli oggetti di uso quotidiano e tanti piccoli dettagli che appunto ci raccontano questa storia. Eh, L'ultima discendente, Lidia Campatelli, nel 2005, lei che ha... esatto, lascia in eredità al FAI tutto il palazzo affinché se ne prendesse cura e così facciamo. Quindi dal 2005 ci prendiamo cura di questa casa eh, e ne raccontiamo la storia alle persone che decidono di venire a visitarla. Siamo qui con Bea in un altro ambiente eh, del palazzo. Cosa vuole comunicare questo, questo luogo? Beh, quando Lidia Campatelli decise di donare al FAI la sua casa aveva sostanzialmente due grandi desideri. Il primo quello di raccontare e tramandare ai posteri la memoria della sua famiglia, i Campatelli, e il secondo, quello che forse sento più vicino, era quello di poter far innamorare quante più persone possibili di San Gimignano. E infatti al secondo piano, eh, proprio in questa zona della casa, raccontiamo la storia del borgo di San Gimignano, okay. proprio ne ripercorriamo mille anni di storia. E alla fine invitiamo i nostri visitatori a prendersi il giusto tempo, a fermarsi, a ascoltare eh, le pietre che parlano, proprio per cercare di cogliere la, la vera essenza di questo luogo e innamorarsi poi di San Gimignano. Puoi raggiungere ogni giorno il Borgo Senese in tempi abbastanza brevi. San Gimignano è ben raggiungibile da diverse parti d'Italia e dall'estero, ben servita da infrastrutture stradali e scali aerei. Ci sono dunque diversi modi per arrivare al borgo. Puoi prendere l'aereo, l'autobus o il treno. 
I maggiori scali in servizio ordinario dove atterrare sono l'aeroporto di Firenze e l'aeroporto di Pisa, rispettivamente distanti da San Gimignano 57 km e 80 km circa. Sono numerose le compagnie aeree collegate a questi due scali. Dall'aeroporto di Firenze, poi, San Gimignano dista circa un'ora di macchina e dall'aeroporto di Pisa è raggiungibile in poco meno di un'ora e mezza. Varie le compagnie bus ad attenderti all'esterno, arrivi diretti verso il borgo. Per chi ricorre invece all'alta velocità, la stazione dei treni di Poggi Bonzi San Gimignano è la stazione ferroviaria più vicina alla località, servita da treni regionali, linea Empoli-Siena, e collegata al borgo da un servizio di autobus di linea. Dalla stazione dei treni di Firenze Santa Maria Novella si raggiunge la stazione desiderata in circa un'ora. Dalla stazione ferroviaria centrale di Pisa si raggiunge la stazione desiderata in circa un'ora e 40 minuti, di solito con cambio a Empoli. In tutti i casi, arrivato a Poggi Bonzi, percorrerai poi l'ultimo tratto di strada verso San Gimignano con le navette TM in circa 30 minuti. A San Gimignano si arriva anche in Pullman. È facilmente raggiungibile da Firenze o Siena, anche se potrebbe essere necessario cambiare bus a Poggi Bonzi. Gli autobus partono dalla stazione omonima di Firenze, vicino alla stazione ferroviaria, ogni ora e impiegano da un'ora e trenta a due ore di tempo con un costo di 6 euro. Da Siena ci sono 5 bus al giorno per San Gimignano e partono tutti da Porta San Giovanni, con i biglietti venduti al bar appena dentro il cancello al punto informazioni turistico. Volterra ha 4 bus al giorno che impiegano 2 ore con cambiamento a Colle di Valdelsa per San Gimignano. Sappi che la domenica tutte le corse sono meno affollate. Infine si può arrivare anche in auto. Dall'aeroporto di Firenze, San Gimignano è raggiungibile attraverso la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Dal viadotto del Ponte all'Indiano, la A1 E35 con il raccordo autostradale Firenze-Siena, fino a Poggi Bonzi, e la strada regionale 429 Valdelsa e strada provinciale 127 per San Gimignano. Dall'aeroporto di Pisa ci si arriva tramite la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Per chi proviene da Nord Italia, prendere la A1 Milano-Roma direzione sud, l'uscita in Pruneta, Firenze-Siena, uscita a Poggi Bonzi Nord e seguire le indicazioni per San Gimignano per circa 10-11 km. Per chi arriva dal sud Italia, si prende la A1 Roma-Milano in direzione nord, uscita a Valdichiana. Seguite poi le indicazioni per Siena e quindi prendere il raccordo autostradale direzione Firenze uscita per Poggi Bonzi Nord e seguire le indicazioni per San Gimignano per circa 10-11 km. Non si può guidare all'interno delle mura della città, ma ci sono diversi parcheggi a pagamento appena fuori dal borgo. Il lato più comodo, il parcheggio di Monte Maggio, fuori Porta San Giovanni, si riempie in fretta, ma essendo a pagamento 2 euro all'ora, ha quasi sempre dei posti disponibili. Piazza delle Erbe e abbiamo raggiunto Martina, ciao Martina, ciao. di Culture Attive. Ogni anno il borgo infatti si accende con il festival Notti Lucente e la comunità si organizza. È vero, è proprio così, ho utilizzato una, una parola giusta, accendersi. Eh, diciamo che la comunità san gimignanese è molto attiva e in particolar modo la stagione estiva ha proprio un esploit di iniziative a livello culturale. L'associazionismo culturale è tanto diffuso, siamo davvero in tanti e, e vabbè, noi con Culture Attive ci occupiamo di una delle prime manifestazioni che ci sono e che aprono l'estiva San Gimignanese che è appunto il festival Notti Lucente. È un festival particolarissimo, eh, un po' cultura, un po' follia come ci piace definirlo a noi perché è un festival multidisciplinare, eh, solitamente cade l'ultimo sabato di giugno quindi quest'anno lo svolgeremo il 24 di giugno. Notti Lucente è un progetto voluto dall'assessorato alle politiche giovanili e alla cultura del comune di San Gimignano e la nostra associazione si occupa della segreteria organizzativa e della direzione artistica, ovviamente a stretto dialogo sia con gli amministratori che con la comunità perché dentro Notti Lucente ricordiamo una festa che va 
era nata dal tramonto all'alba, adesso non arriviamo più all'alba ma comunque le tre di notte le facciamo tutte e quindi in questo caleidoscopio di eventi tutte le associazioni di San Gimignano, quelle culturali, sono presenti. E ci spostiamo in Piazza Duomo per raggiungere Simone e i suoi colleghi. sentito la musica di Simone e dei suoi colleghi che accompagnano quotidianamente le emozioni dei turisti di San Gimignano e di chi porta avanti il borgo ogni giorno come Martina. Ritorniamo a noi, stavamo dicendo di Notti Lucenti, il festival organizzato dalla comunità cittadina ogni anno. Ogni anno, quest'anno siamo giunti alla dodicesima edizione, ogni anno viene scelta una tematica, eh, quest'anno abbiamo scelto di portare eh, in piazza e per le vie il dialogo tra generi. È un po', eh, sarà il leitmotiv di tutti gli eventi, circa tra i 30 e i 40 eventi, andiamo eh, dalle passeggiate poetiche agli artisti in piazza, ai DJ set, musica dal vivo, il salotto all'aperto, che è lo spazio di parola. Eh, qui dove ci troviamo adesso, in Piazza Duomo, eh, ci sarà il teatro di ricerca, il teatro danza. Quindi un associazionismo molto attivo è un'organizzazione capillare diffusa sul territorio che coinvolge tante realtà diverse esattamente eh, attive tutto l'anno ricordiamolo anche la stagione invernale vede tantissime associazioni operare sul territorio di San Gimignano Notte Lucente porta a conclusione alcuni dei progetti che le associazioni culturali portano avanti durante tutto l'anno io colgo eh, il pretesto per ringraziare pubblicamente l'assessore alla cultura e al turismo Carolina Taddei che in queste settimane non era fisicamente in borgo ma che ha accolto un paese che va in modo commovente. Ciao Carolina! E siamo qui in piazza della Cisterna nel cuore di eh, San Gimignano, in mezzo al caos, un bellissimo caos generato anche dalla gelateria ad Ondoli. Sono con me Stefano e Sergione, l'anima storica di questo luogo e dei suoi prodotti. Entriamo insieme. Ci siamo spostati all'interno dell'Accademia Dondoli, abbiamo parlato di San Gimignano come antico e moderno insieme e quale migliore esempio eh, incarnato da Sergione e Stefano. Siamo qui appunto a, a parlare dei loro eh, prodotti, eh, 8, 10 gusti quanti, originali, insomma creatività, 12, profusione. Sono 12 marchi registrati. 12 marchi registrati. Qui ne abbiamo qualche uno, un esempio, ma non tutti, noi li proponiamo tutti i giorni le 12, anche perché alcuni sono molto più stagionali. Minimo Ricorrono. 6 sì. si trovano sicuramente tutti i giorni, sono appunto gelati, unici che si trovano solo da noi. Questa famosissima crema di Santa Fina che tutta eh. Italia e non solo conosce, di cosa è composta? Ce la fate assaggiare? Ma certo, Insomma, certo, la mostriamo certo. ai nostri telespettatori. È, è, è qua presente, questa qua che ha tutti questi bei pinoli sopra. Non è altro che una crema con lo zafferano dopo di San Gimignano. Lo zafferano di San Gimignano in paragone a tanti altri zafferani ha un potenziale nella sua molecola e talvolta è 50 volte più potente delle altre. Questo spiega perché è lo zafferano più antico d'Italia, perché ci sono citazioni già del 1100-1200, 
allora saputa tutta questa storia io non ho resistito a provare a fare un gelato con lo zafferano un gelato allo zafferano che per diciamo, abbinarlo a qualcosa non poteva essere abbinato meglio che a dei pinoli da un valore, da un gusto incredibile e abbinate appunto anche a una crema a base vaniglia Che altro vediamo poi? Quali sono gli altri gusti? Là c'è la fragola, adesso siamo in una stagione, è iniziata la stagione delle fragole accanto e questo qua, questo che ha questi pomodori strano no? Vedere certo, un basilico e pomodoro. è tipico di Dondoli utilizzare anche il salato. Esatto, questo è la nostra versione del cheesecake. Noi volevamo il nostro cheesecake e questo ci porta a distinguere perché l'abbiamo chiamato Italian Garden, quindi giardino italiano con fragola, basilico e pomodoro. Guarda ne ho altri, posso introdurteli questi altri? Come certo, devi. Allora qui abbiamo un altro favoloso sorbetto che è uno dei gioielli dei sorbetti di casa nostra e si chiama Rosemary Baby. Abbiamo rubato il nome dal film di Polanski, ma in realtà è un tampone rosmarino. E qui abbiamo dato l'anima di rosmarino a un frutto e questo riporta freschezza e un gusto particolare. Quindi a San Gimignano creatività, originalità, artigianalità, dondoli. <ride>
perché al posto dello zafferano si mescola curcuma o cartamo che non hanno niente a che vedere con questa spezia e, e, questi, cinque, e questi tre pistilli, ogni fiore contiene tre pistilli, tre stigmi per l'esattezza, tre stigmi, tre stigmi rossi è l'unico fiore che ha questi tre stigmi rossi e dopodiché devono essere raccolti giornalmente perché il, eh, ha una, il fiore ha una vita brevissima, dura proprio le 24 ore Dopodiché vengono, eh, come vedete, separato lo stigma dai fiori, vengono mondati. La cosa bella è riunirsi tutti intorno al tavolo. Un rito proprio. Sì, perché non si può, guardare la, non si può guardare la televisione, scusate se lo dico, <ride> e non si può nemmeno usare il cellulare. E quindi facciamo una cosa che nessuno fa più. Parliamo, siamo costretti poi alla fine a parlare. Bellissimo, bellissimo. Ed è bellissimo, ed è bellissimo. Quindi questa appunto è la la raccolta dei fiori fino ad ottenere il prodotto che, è, che pensate voi viene essiccato, esatto, che viene anche essiccato qui. e eh, durante l'essiccazione perde fino al 90% del peso. Okay. Quindi potete rendervi conto voi quanto è diciamo così rara e, 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 e è costoso ma perché ne basta veramente una piccolissima quantità per eh, preparare il tipico risotto per quattro persone. Esatto, il risotto allo zafferano. Noi produciamo un'azienda agricola, quindi produciamo anche miele e quindi il nostro famoso bellissimo miele di acacia allo zafferano e quindi dentro c'è, come puoi vedere, degli stigmi di zafferano e riesce a espandere diciamo così, il sapore è ottimo con i formaggi, è stupendo i formaggi. La bustina che è un decimo di grammo ci serve come dicevamo per quattro persone noi non lo mettiamo in polvere perché nella polvere dello zafferano è stato trovato di tutto <ride> appunto proprio onde evitare qualsiasi tipo di contraffazione per disciplinare lo zafferano San Gimiano in stigmi quindi si può vedere che è direttamente dal fiore basta romperlo un attimino metterlo in, un, in pochissima acqua calda o latte caldo Basta non ci sia grasso e poi dopodiché si, si versa gli ultimi due minuti di cottura in tutte le. perché si fanno i dolci, come avete visto si fa il gelato, si fanno, non si fa solamente il risotto. E poi la famosa grappa allo zafferano, questa è grappa al sormario, è una dedica fatta a mio padre. Martina, ma perché queste persone vengono a San Gimignano? Beh, San Gimignano parla da sola, una località meravigliosa, uno dei miei posti del cuore. Ha eh, questo skyline così particolare, una campagna intorno a Mozzafiato. Tra l'altro riaprirà, diciamolo questo, il Museo de Grada, un esatto. centro es esclusivo esatto. di San Gimignano. Esatto, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Raffaele de Grada che adesso è chiusa per riallestimento, riaprirà credo la prossima estate, comunque ci siamo, siamo davvero agli sgoccioli, Alle soglie. con un allestimento completamente rinnovato, eh, ho fatto parte del team che si è occupato del progetto depositato in comune a fine 2019 insieme alla dottoressa Anna Mazzanti e altri giovani under 35, li voglio ricordare, esatto. Andrea Ceruti e Bianca Francini. Sempre l'antico e moderno insieme che ritorna prepotentemente. Insieme, esatto, la galleria aveva bisogno di un restyling perché era dagli anni 80, da quando il comune, l'amministrazione comunale l'ha acquisita dal Ministero della pubblica istruzione che, che occorreva essere insomma, un po' rimodernizzato e sarà un allestimento appunto nuovo che vedrà anche recuperate delle opere che per lunghi anni, troppi anni erano rimaste nei depositi e che avrà un dialogo ancora più serrato tra opere d'arte, artisti, istituzione museale e città. E stiamo vedendo che San Gimignano non è solo Torri, ho raggiunto Franco Balducci nella sua elegante bottega, Franco non è nato qui ma ha fatto forse qualcosa di più perché ha scelto San Gimignano, vive qui con la moglie Esther e lavora in da pieno centro. Da 33 anni ormai qua, quindi è 
una vita da San Gimignano in mezzo alle torri. E beh, beh, sì, l'abbiamo scelta proprio perché eh, viviamo in campagna e quindi tutti e due innamorati della campagna toscana siamo arrivati qui e poi abbiamo avuto l'occasione appunto di, di prendere questa bottega in affitto nel 1990 e devo essere sincero è stato molto, molto positivo perché poi insomma in questi mestieri il problema è proprio quello della, del mercato, no? De, anche della vendita eccetera e, e, e di trovare gente che possa apprezzare quello che tu fai. Ecco, mi ricollego quindi, ehm, questo tipo di produzione nel mercato del lavoro, come si declina? C'è una eh, buona richiesta? Allora, come diciamo, da, da, mh, noi per fortuna abbiamo eh, tanto turismo straniero e in Nord Europa, in gran parte insomma, dei paesi occidentali eh, c'è una grande attenzione verso il fatto a mano, verso l'artigianato. Sopravvive come un divino anacronismo il suo mestiere, cosa sta facendo in questo momento? Io sto facendo delle accettazioni. Sono allora quando sono finite sono così, poi dopo gli taglio il beccuccio, gli devo mettere il manico, fare il buco per il turacciolo, per cui gli altri giorni, i giorni passati ho fatto le oliere che sono un po' più grandi, della stessa forma, e adesso sto appunto facendo le acetiere. Comunque tutto il processo prevede due cotture, una a 980 gradi e una a 1300, perché quello che usiamo noi è tutto grass, e per cui è una terra proprio da alta temperatura. E noi vabbè facciamo tutte cose, io lavoro al torneo, mia moglie invece lavora sull'Astra. Esther, e, dicevamo Esther, sì. lei addirittura... Lei addirittura dal... viene dalla Svizzera, esatto. ci siamo conosciuti qua in Toscana. I link international in sì. questo borgo sono tantissimi. Ma è, guardi, è, è, è veramente una cosa bella, nel senso che c'è anche nella gente che è venuta a vivere qua, che lavora qui, c'è proprio tanta gente anche di altri paesi, per cui c'è proprio un, un ambiente internazionale. Purtroppo appunto c'è un po' questa cosa che il turismo di massa richiama tante cose da mangiare, però noi eravamo più di 30 tra artisti e artigiani solo 20 anni fa, adesso siamo rimasti pochini. Quindi qui abbiamo insomma un un portavoce della vecchia guardia per così dire, antico e moderno vecchia, insieme sì. che ricorre, no no, ma anche moderno e attuale perché eh, mi sembra che lei sì, sia sì. ancora qui. E stesso nome, eh, stessa artigianalità ma altri prodotti, siamo qui con Franco per Ambienti Artigiani, che, di che prodotti si tratta? Ce ne parli un po'. Dunque noi eh, lavoriamo la pelle, facciamo tutto, tutti accessori in pelle, quindi cinture, portafogli, borse, completamente tagliate e cucite a mano. I pellami sono concio vegetali, che cosa vuol dire concio vegetale? Vuol dire che la lavorazione della pelle è fatta solo con l'ausilio di tannini, tutte le pelli sono realizzate a Santa Croce, qui vicino perché c'è un polo industriale della pelle molto importante, forse il più grosso d'Europa. Senta un po', cosa vuol dire artigiano? Eh, artigiano è, è l'antitesi dell'e-commerce, è una persona che ci mette la faccia, che eh, cerca di soddisfare un cliente che conosce, che lo conosce, prende un ordine da una persona cerca e gratificato nel momento in cui riesce a soddisfare il cliente con le richieste che gli ha fatto. Anche le più particolari e le più strane, perché è più il tempo che si pensa a come realizzarla la cosa che a realizzarla. Eh, questo è fantastico perché ti, ti impone una, il, il pensarci sempre, la notte, la mattina mentre fa la barba, sempre. Bellissimo. Ascolti, eh, lei trascorre qui gran parte della sì. sua giornata, tante ore. Che cosa rappresenta per lei questo luogo? Dunque, per me questo è il, il posto che mi rilassa di più, perché poi tutti abbiamo una moglie e quindi la moglie, <ride> lei sa che non è molto semplice convivere a casa. No, no, scherzo, scherzo. <ride> Mia moglie è fantastica ed è 
fantastica anche <ride> su quello che riguarda le proporzioni perché ce l'ha veramente innata nella testa lei quando vede un qualcosa che ho fatto mi dice guarda è sbagliato lì una e figura metto, insomma imprescindibile eh, preziosissima sì preziosissima Preziosissimo. Lei qui ha visto passare immagino fiumane di, di persone. Sì, sì le, le più strane, le più diverse, ma con tutte ho, sono sempre riuscito a, ad avere un contatto fantastico. Chiudiamo così con le storie artigiane di chi è nato in Borgo e non l'ha mai lasciato, di chi eh, da altrove ha scelto eh, di abitarci. È un Borgo ricchissimo, ci sarebbe tanto altro da raccontare. Noi dobbiamo ripartire e lo facciamo portando appresso la stessa emozione che ci ha spinto fin qui, qualcosa di antico e moderno insieme, perché l'incontro è sempre il viaggio più coraggioso. Ciao!